আসসালামু আলাইকুম কিশোর ভাবনা টেলিভিশন সংবাদে আপনাকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি হানিফ খান এবারে জানবেন করোনার মহাসংকটে সৃজনশীল প্রকাশনা উত্তরণে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির প্রস্তাবনা কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে একটানা প্রায় দুই মাস দেশব্যাপী বাণিজ্য বিতান মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে একটানা প্রায় দুই মাস দেশব্যাপী বাণিজ্য বিতান মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু শুরুর আগেই সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক শুরু হয় এই আতঙ্ক ফেব্রুয়ারি দু হাজার বিশ বইমেলাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বইমেলা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পরই বাংলাদেশে করোনায় সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয় এর কয়েকদিন পরই আসে দেশব্যাপী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা এই বন্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় বইমেলা শেষে দেশব্যাপী বইয়ের দোকানগুলোয় নতুন বই ছড়িয়ে দেওয়া বা বিক্রি করা সম্ভব হয়নি এই বন্ধের কারণে প্রকাশনা ব্যবসা স্থবির হয়ে পড়েছে যে সময়টাতে সারা দেশে বই বাজারজাত করার কথা ঠিক সে সময় প্রকাশকদের বাজারজাতের পরিবর্তে বইগুলো গুদামজাত করতে হয়েছে গত একত্রিশে মে সীমিত আকারে ব্যবসা বাণিজ্য শুরুর ঘোষণা এসেছে ব্যবসায়ীরা আবার যার যার মতো করে সচল করতে চেষ্টা করবেন নিজের ব্যবসা কিন্তু সৃজনশীল প্রকাশনা ব্যবসা সচল হতে আরও কতদিন লাগবে তা অনিশ্চিত আমাদের দেশের মানুষের মনে সৃজনশীল বই সম্পর্কে একটা ধারণা আছে তা হচ্ছে মেধা বিকাশ মানসিক উৎকর্ষ বাড়ানো অতিরিক্ত কিছু জানা কিংবা বিনোদনের জন্য সৃজনশীল বই পড়তে হয় এগুলো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার অভ্যাস এখনও মানুষের মাঝে সেভাবে গড়ে ওঠেনি করোনা উত্তরকালে সৃজনশীল বই কেনায় মানুষের আগ্রহ কতটা থাকবে তা নিয়ে শঙ্কা থেকেই যায় প্রকাশনায় অভিজ্ঞতির অভিমত ফেব্রুয়ারি বইমেলা দু হাজার একুশের আগে সৃজনশীল বই বিক্রি তলা নিতে ঠেকবে ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশ বইমেলার জন্য আরও আট মাসের অপেক্ষা এই দীর্ঘ সময় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছেন প্রকাশকরা সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রকাশক লেখক বুদ্ধিজীবী শিল্পী সরাসরি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত এছাড়া বই ছাপা ও বাধাইয়ের কাজে প্রায় দশ হাজার কর্মচারী এবং সারা দেশে বই বিক্রির কাজে নিয়োজিত আরও হাজার হাজার কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষাই শুধু নয় স্বার্থ রক্ষাই শুধু নয় দেশের সংস্কৃতি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এই শিল্পকে চলমান রাখা খুবই দরকার বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ সৃজনশীল প্রকাশনার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রীর বই কেনা ও প্রণোদনার মাধ্যমে এই শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব ইতোমধ্যে দিয়েছেন যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি দাবি জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতি বছর বই কিনে বিভিন্ন পাঠাগারে দেওয়ার বরাদ্দ যাতে অন্তত দশ গুণ বাড়ানো হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সারা দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিটি পাঠাগারে অন্তত দুই লাখ টাকার বই দেওয়া যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার নেই পর্যায়ক্রমে সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোয় পাঠাগার স্থাপন করে সমপরিমাণ বই দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন দেশব্যাপী কয়েক হাজার মসজিদ ভিত্তিক সমাজ পাঠাগারে ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল বই কেনার আওতা বাড়ানো এবং প্রতিটি পাঠাগারে বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বই কেনার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় দেশের জেলা উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কেন্দ্রে প্রতিটি পাঠাগারে বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া এবং প্রতিটি পাঠাগারে আলাদাভাবে বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বই কেনার পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে এছাড়া সৃজনশীল প্রকাশকদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং ঋণ গ্রহণকালে স্থায়ী সম্পদ বন্ধক রাখার পরিবর্তে প্রকাশকদের উৎপাদিত পণ্য বই বন্ধক হিসেবে রেখে 
যে কোনো সাপ্লাইয়ের কার্য আদেশের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ জানায় প্রিয় দর্শক কিশোর ভবনে টেলিভিশন সংবাদ দেখার জন্য আবারও আপনাকে অভিনন্দন খবরটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আজই সাবস্ক্রাইব করুন নিয়মিত সংবাদ ও শিক্ষা বিষয়ক টিউটোরিয়াল পেতে বেল আইকনটি চাপুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ